Mimi niko tayari. Kwanza na washukuru sana kwa kuja na kufika taratibu za press conference mimi wanazifahamu. Mimi kinafanyika taratibu unafanyika vipi linye mfike. Lakini kama nilivyoona nimepost jana kwa sababu nilikuwa nasubiri labda upande wa pili unaweza ukazingatia nini mawakili wangu au wanashiria wangu wameamua ku kuzungumza nao pamoja lakini tumekuwa ignored nimefanyia ukatili mkubwa sana sasa hivi ndo niko sawa na najua nyinyi nimenizoea mekaliri kwamba likitokea jambo nita provoke but this time i came up with matured people watu ambao wananithamini wananijali wanaheshimu taaluma yangu wanajua hatua nilizopita wakasema haina haja ya nguvu umefanyia ukatili mbele yetu ilikuwa mbaya sana i wish you guys mgeweza kuona foot prints za hili tukio na mwenye adamu amekiri kwamba nimewahi kufanya makosa mengi nimetumia nguvu lakini kwako nimetumia nguvu kubwa zaidi na mimi sio kama nilishindwa ku react lakini nime play humble kwa sababu ya heshima ya mawakili ambao nilikuwa nao pale heshima ya taasisi ambayo nimefanya nayo kazi muda mrefu Shima ya Ruge Mutahaba, Shima ya Joseph Kusaga, nikaona kwamba kwa kuwa nimetendewa kwenye kipindi na kwenye taasisi. Basi pengine wao wangeriact lakini kimya. Mimi nakaribisha maswali kwenu labda pengine mambo mnataka kuyajua. Ya, yeah. labda mimi nianze hapa kwa ndio kwa wanja maswali. Kwanza pole sana na hisi doja na mwaka maisha na nini lakini mimi nitaka kufahamu jambo moja umeenda hospitalini kwa namna bosi alikotueleza kutoka na matibabu wamekwambia labda ni sehemu gani labda madhara ambayo umeyapata physically hela ya kimwili na kiafya ninge post pale pale ingekuwa mbaya sana kwa taasisi usika mpaka leo ningekuwa mfungiwa mshoa tukifuata sheria lakini mimi mtoto wa Kiislamu Ramadhani nakuja na insan nafanya mambo mengi lakini msisahau naitwa Abu Bakar na nimepita kwenye misingi nikasema kiungwana nirudi nyuma kulitafakari hili endelewa eh mumia mdomoni nimeumbia mwenye mbavu nimepita kwenye masiti scan kichwani nisikuwa sawa like almost two days scova react da wote ananipiga na nishambulia nilikuwa najiuliza mtu huyu nilomlea ndio huyu nilomlea na Ruge na Joseph ndio huyu wakati si tunaanza nyia mkuepo 90% but it doesn't mean i disrespect you i respect what you do i see what you do ndio maana leo nimewaita nyinyi nyinyi wapi ambao wale wa zamani ya wapi amenikosea amenivunjia heshima mtoto wangu hakika alikuwa nje kwenye gari na mama yangu what if ningepanda nao juu wakaona ile incident tangu nimeanza kutumikia huu mziki na industry sijawahi kuguswa au kupigwa kibao na mshabiki au na mtu yote zaidi ya kuvumilia matusi ambayo sikwahi kuyajibu niliyajibu kwa njia tofauti ambayo nyinyi mnaita complaint yote kwa yote mimi naomba haki yangu wana claim ya families we are not families anymore familia huwezi kumpiga mbaya zaidi alikuwa na ni toboa macho najua ilifika kipindi wakati na inama anapiga kifuti ni minama chini na muomba msamaha ye anatoboa macho yani When have you become so big an artist? Kwa sababu hivi vyombo vya habari na kamera. Una sisi tunajishusha kwenye jamii ambayo tunabidi tuirudishe kwao tena jamani bila nyinyi atuko sisi. Sina uwezo wa kutembea na bounces. Lakini ni interview ngapi mnatuoje maswali mangapi? Hatu provoke, 
hatui wakali mjenga unaonaje huko hivi you know how much it hurts somebody ambaye is a failure and is looking for a way or somewhere to step up hatujai ku provoke hatujai ku react hatujai ku overreact because these are challenges ambazo zinamjenga na wiki nzima sijarudi nyumbani na wao hotelini kwa sababu siwezi mamaangu na watoto wangu wakanitazama namna hii sina cha kujibu na nikakupiga damu mchongo why amefanya hivi because he's a drug addict me tell you something kwenye nchi usichukue sheria mkononi ya kumpiga mtu kwa sababu sheria itakurudia mimi katika activity zangu zote sijawahi kumpiga mtu nimepigana na maisha yangu na matatizo yangu na mitiani yangu sikuwahi kupigana na mtu physically never na pia niliweka limitation ya maneno ambayo nazungumza lakini kwa ile ambayo naliona ndugu zangu naombeni msaada wenu kizuri ni kwamba nimekuja na watu wa sheria wao ndio wameanza kufungua na watafunga kwa haya machache mimi ni sema asante nimekuja tu kudai haki zangu za msingi sijakuja kumdhalilisha mtu sijakuja kumunderestimate mtu ama taasisi kikubwa ni haki yangu na kwa kuwa mpaka anazungumza it's been 14 days they have failed to sit down with my lawyers and discuss such matters ya kudai haki zangu ama nimekuja kupoteza muda wenu tu na watu ambao wanatazama kujua ni nini tumekusudia kikubwa na ombatu haki zangu napenda sana nawashukuru sana kama kuna swali lingine la kazi au la ziada niko tayari kulijibu ama mnarudi pale pale lakini kikubwa ni kudai haki zetu na tunaomba tusikilizwe na mwanaifea ameingia sasa hivi kwenye ameingia kwenye wizara nimpongeze mpongeze mama kukuchagua vijana nguvu kazi watu ambao tumetoka nao mbali wanajua zaidi sana lakini pia wajaribu kuangalia huo onevu ambao unatokea pengine sio kwa kiu chief pengine ni kwa watu wengi huko ambao wanafanyiwa undergrounds 
watu wengi wa zamani ambao wanadhalilika wanaonekana kwamba they are worthless so basata haki za binadamu taasisi usika kama mmeiona interview please rudini kwa wakili wangu mr clevery ata consult kwenye office usika and let's get on board on this. Thank you very much. Thank you very much.